साइड बी कोई छोटी थी कोई बड़ी थी सम वर स्मॉल सम वर बिग कोई कह रहे बेहद तक कोई हद तक थी अर्थात बाप की समीप थी सम रेस रीच द अनलिमिटेड सम द लिमिटेड मीनिंग दैट दे वर क्लोज टू द फादर लेकिन बाप समान नहीं थी बट दे वरंट इक्वल टू द फादर सब लोगों के रंग समय हुए थे दे कंटेन द कलर्स ऑफ ऑल द क्वालिटीज लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे बट नॉट ऑल द कलर्स वर क्लियर बाप दादा के ऊपर इतने ही और सहयोग के आधार पर बलिहार थे दे सेक्रीफाइस दम सेल्व टू बाप दादा ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड कोऑपरेशन इसलिए वो गले के हार थे हेंस दे वर द गार्लेंट ऑन द नेक ऐसी आत्माओं का आधार द बेसिस ऑफ सच सोल्स इज दैट सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा गले की आवाज द्वारा बाप की मेहमा बाप का परिचय देकर बाप के समीप लाना दे ऑलवेज प्रेज द फादर थ्रू द थ्रोट मीनिंग थ्रू द माउथ थ्रू द वॉइस ऑफ द थ्रोट दे इंट्रोड्यूस द फादर एंड ब्रिंग अदर्स क्लोज टू द फादर अर्थात बाटा के सब्जेक्ट में फुल पास इट मीन्स दैट दे आर फुल पास इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पीच विच वंस गले की मणिया द ज्वेल्स ऑफ द नेक मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं दे वरेंट फुल पास इन द सब्जेक्ट ऑफ द माइंड लेकिन बाटा के सब्जेक्ट में फुल पास बट इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच दे वर फुल पास सदा स्मृति स्वरूप नहीं थी लेकिन सदा स्मृति दिलाने के स्वरूप दे वर नॉट ऑलवेज द एम्बोडीमेंट ऑफ रिमेम्बरेंस बट दे वर ऑलवेज द एम्बोडीमेंट ऑफ रिमाइंडिंग अदर्स इस आधार से बाप के समीप और बाप के गले का हार बनते ऑन दिस बेसिस दे बिकम क्लोज टू द फादर दे बिकम द गार्लेंट ऑफ द फादर्स नेक ये संख्या ज्यादा थी देयर नंबर वॉज ग्रेटर किसके मुकाबले इन कंपेरिजन टू वॉट मस्तक मणियों के मुकाबले इन कंपेरिजन टू द ज्वेल्स ऑफ द फोर हेड माला में तो ज्यादा होते हैं ना देर आर मोर इन द माला आर एंड देर तो गले की माला की मणिया ताज की मणियों से बहुत ज्यादा थी सो द ज्वेल्स ऑफ द माला ऑन द नेक वर मच मोर इन नंबर देन द ज्वेल्स ऑफ द क्राउन तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन द थर्ड डेकोरेशन वॉज द बैंगल्स ऑफ द आर्म्स उन्हों की विशेषता और आधार क्या था वट वॉज देयर स्पेशलिटी एंड फाउंडेशन बाहे सहयोग की व मददगार की निशानी गाई जाती द आर्म्स आर प्रेज एज द सिम्बल ऑफ कोऑपरेशन और ऑफ द हेल्प बाहों का हार अर्थात कंगन द गार्लेंड ऑफ द आर्म्स मीनिंग द बैंगल्स बात इट इज द सेम थिंग कंगन को बाहों का हार कहेंगे न द बैंगल्स विल बी कॉल्ड द गार्लेंड ऑफ द आर्म्स वन दे किसका हार द गार्लेंड ऑफ वॉट भुजाओं का हार द गार्लेंट ऑफ द आर्म्स भुजा माने क्या होता है वॉट डज आर्म मीन सहयोगी द वन हु कोऑपरेट द हेल्प तो इनों की विशेषता क्या देखी सो विच स्पेशलिटी ऑफ दर्स वॉज नोटिस किरणों की चमक बेहद में नहीं थी द शाइन ऑफ द रेस डिंट रीच द अनलिमिटेड लेकिन हद में थी बट इट वॉज इन द लिमिटेड सर्व गुणों के रंग नहीं थे लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा दे डेंट हैव कलर्स ऑफ ऑल द वर्च्यूज बट सम कलर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्च्यूज कुड बी सीन शाइनिंग इनों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी दे आर स्पेशलिटी इज बींग ऑलवेज कोऑपरेटिव इन एवरी टास्क ऑफ सर्विस कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास फुल पास इन द सब्जेक्ट ऑफ द सर्विस थ्रू एक्शन सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी एवर रेडी विद द बॉडी द माइंड एंड द वेल्थ फॉर द सेक ऑफ सर्विस बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समय हुए ऑलवेज हेल्ड इन द फादर्स आर्म्स ऑफ लव और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले एंड ऑलवेज एक्सपीरियंस बाप दादा हैंड ओवर दैम सदा साथ रहने वाले नहीं दे डोंट रिमेन टूगेदर ऑलवेज लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले बट दे एक्सपीरियंस दी हैंड ओवर दम सेल्स ये संख्या भी ज्यादा दया नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर ये थी सहयोगी आत्मा दे वर द कोऑपरेटिव सोल्स वो थी समान आत्मा और वो थी समीप आत्मा दोज मैंशन फर्स्ट वट द इक्वल सोल्स एंड दोज मैंशन नेक्स्ट वट द क्लोज सोल्स समझा तीन प्रकार का बाप दादा का संग्रह है 
डिड यू अंडरस्टैंड द थ्री टाइप्स ऑफ द डेकोरेशन ऑफ बाप दादा तो आज तीन रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा सो टूडे ही सो ऑल द चिल्ड्रन इन थ्री टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डेकोरेशन अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ ना लुक एट योर सेल्फ हु एम आई सहयोगी आत्मा हूँ एम आई अ कोपरेटिव सोल समीप आत्मा हूँ एम आई अ क्लोज सोल अथवा समान आत्मा और एम आई एन इक्वल सोल किसके समान इक्वल टू हु बाप दादा के समान इक्वल टू बाप दादा ये था आज का समाचार दिस वॉज टूडेज न्यूज सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द न्यूज फ्रॉम द सटल वर्ल्ड आंट यू अच्छा ऑल राइट ऐसे नंबर वार सर्व श्रृंगार की मणियों को टू ऑल सच नंबर वाइज ज्वेल्स ऑफ डेकोरेशन बाप दादा की सदा स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं को द केपेबल सोल्स हु ऑलवेज रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ बाप दादा और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद करो and to the children who always think auspiciously of all remembrance love and greetings from bab dada okay. om shanti 112 number page par 18 se 92 ka prathe class on page number 112 the morning class of 18692 record chala hai aaj nahi to kal dikhrenge badal the recording was played If not today, at least tomorrow, the clouds will disperse. Shri Baba says Om Shanti. Then his soul will also say Om Shanti. Shri Baba says Om Shanti. Then the soul of this one here will also say Om Shanti. Shri Baba also says it. Shri Baba does say it. And his soul will also say it. Why is that? And the soul of this one will say it. Why was it said like this? Now he can say it. Can't he say it now? One thing is just to say it. And the other thing is just to say it. One thing is just to say it. And the other thing is just to say it. One 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 thing is just then there is no need to make purusharth that is spiritual effort at all ye bola hai ki atma bhi kahegi om shanti it was said the soul of this one will also say om shanti main atma shant ho jaru i am a soul a form of peace wo hai parmatma aur ye hai prajapita that one is the supreme soul that is parmatma and this one is prajapita ये है मानो दिस वन मीन्स इस सृष्टि में नजदीक द वन हु इज क्लोज टू हिम इन दिस वर्ल्ड और वह कह के दूर क्यों कर दिया एंड वाई डिड ही मेक हिम बी फार ऑफ बाई से दैट वन परम आत्मा परम आत्मा कैसी आत्मा वट टाइप ऑफ अ सोल परम पार्ट बजाने वाली परे ऐसी परे पार्ट बजाने वाली द वन हु प्लेस द सुप्रीम रोल द वन हु प्लेस द रोल दैट इज द मोस्ट बियॉन्ड इनकी आत्मा कहती है ओम शांति द सोल ऑफ दिस वन सेज ओम शांति बच्चे भी कहते हैं ओम शांति द चिल्ड्रन ऑल्सो से ओम शांति अपने स्वधर्म को जानना होता है ना यू हैव टू नो योर स्वधर्म है मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते द ह्यूमन बींग्स डोंट इवन नो देयर स्वधर्म स्वधर्म द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द सोल ओम शांति अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप Om Shanti meaning I am a soul a form of peace Atma hai man buddhi sahi The soul contains the mind and intellect Ye bhul kar ke man ka naam le lete hain They forget this and mention the name of the mind Agar kahe atma ko shanti kaise mile If they ask how will the soul receive peace to bolo wah ye bhi koi prashn hai Say wah is this any question Atma to swayam shant swarup hai The soul itself is the form of peace. Shanti dhaam mein rehne wali hai. It resides in the abode of peace. Shanti to wahan milegi na? It will certainly receive peace there, won't it? Atma sharir chhod kar ke chali jayegi, tab shanti mein rahegi. When the soul leaves the body and goes away, it will remain in peace. 
जब तक शरीर में अटैचमेंट है तब तक शांत नहीं रह सकती एज लॉन्ग एज देर इज अटैचमेंट टू द बॉडी इट कॉन्ट रिमेन पीसफुल ये तो सारी दुनिया है दिस इज इंडीड दी एंटायर वर्ल्ड इनमें आत्माओं को पार्ट बजाना है द सोल्स हैव टू प्ले रोल्स इन इट शांत कैसे करेंगे हाउ विल यू मेक दम पीसफुल काम करना है मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं को तो धर्म शांत है दे हैव टू परफॉर्म एक्शन द ह्यूमन बींग्स वॉन्डर सो मच फॉर पीस दे डोंट नो दैट द स्वधर्म ऑफ वी सोल्स इज पीस अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है नाउ यू नो द धर्म ऑफ द सोल आत्मा बिंदु निकल है द सोल इज लाइक अ पॉइंट बाप ने समझाया है द फादर हैज एक्सप्लेन्ड तब कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ओनली देन डू दे से निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। दैट इज बाउ टू द इनकॉर्पोरियल सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव परम पिता उनको ही कहा जाता है ओनली ही इज कॉल्ड द सुप्रीम फादर वो तो है निराकार दैट वन इज इनकॉर्पोरियल उनको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है इट इज सेट फॉर हिम बाउ टू शिव द सुप्रीम सोल अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है नाउ द कनेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट बुद्धि योग इज इन दैट डायरेक्शन मनुष्य तो सब देह अभिमान ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इंडीड बॉडी कॉन्शियस उनका योग बाप की तरफ नहीं द कनेक्शन ऑफ देयर इंटेलेक्ट इज नॉट टूवर्ड्स द फादर तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है गाते भी है ब्रह्मा देवता ही नम एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू यू चिल्ड्रन दे ऑल्सो सिंग बाउ टू द डी टी ब्रह्मा ब्रह्मा का नाम लेकर के ऐसा कभी नहीं कहेंगे की ब्रह्मा परमात्मा ही नम इट विल नेवर बी सेड अलोंग विद द नेम ब्रह्मा बाउ टू ब्रह्मा द सुप्रीम सोल एक को ही परमात्मा कहा जाता है ओनली वन इज कॉल्ड द सुप्रीम सोल दैट इज परमात्मा वो है रचयता दैट वन इज द क्रिएटर ब्रह्मा क्या हुआ सो हु इज ब्रह्मा ब्रह्मा भी रचना है इवन ब्रह्मा इज अ क्रिएशन तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे यू नो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ शिव बाबा उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया ही हैज क्रिएटेड अस थ्रू ब्रह्मा अपना बनाया है ही हैज एडोप्टेड अस ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया ही हैज एडोप्टेड द सोल ऑफ ब्रह्मा टू वर्षा देने के लिए इन ऑर्डर टू गिव द इनहेरिटेंस ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो He says to the soul of Brahma to remember me. बी के को भी कहते हैं माँ बे कम याद करो देह का मन छोड़ दो He says to the बी के टू रिमेम्बर मी अलोन रिनाउंस द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी ये ज्ञान की बातें हैं दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हम चौरासी जन्म लेते लेते अभी ये शरीर जड़जड़ी भूत पाए लिया है After passing through the 84 births. Now we have received this decayed body. बीमार रोगी हो गया है It has become ill. तुम बच्चे कितने रोगी थे You children were so healthy. तुम में कोई भी रोग नहीं था Ever healthy, ever wealthy थे No disease existed in the golden age. You were ever healthy and ever wealthy. कब दिवाला नहीं मारते थे You never went bankrupt. तो अभी से ही हम अपना वर्षा एक ही जन्म के लिए ले लेते हैं so now itself we take our inheritance for 21 births इसलिए देवाला मार नहीं for this reason we can't go bankrupt there यहां तो देवाला मारते रहते हैं they keep on going bankrupt here बच्चों को समझाया गया है गाते भी है परम पिता परमात्मा शिवाय नमः it has been explained to the children they also sing bow to the supreme father supreme soul shiv brahma ko parmatma nahi kehte Brahma won't be called the supreme soul. Unko prajapita kaha jata hai. That one is called prajapita. Kinko? Who? Brahma ka ek roop hai jisko prajapita Brahma kaha jata hai. There is one form of Brahma which is called prajapita Brahma. Devata hai sukshm batan mein. The deities are in the subtle world. ये कोई को पता नहीं है कि प्रजापिता ही फिर जाकर के फरिश्ता बनता है 
नो वन नोज दैट प्रजापिता हिमसेल्फ बिकम्स अ फरिश्ता दैट इज एंजल सूक्ष्मी बनता है He becomes the resident of the subtle world. अर्थात् सूक्ष्म देहदारी. Meaning, the one who takes on the subtle body. अब बच्चों को बाप ने समझाया है. माँ में कब याद करो. Now the father has explained to the children. Remember only me. तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं. माँ में कब याद करना है और जो भी देहदारी हैं उनके बुद्धियों को हटाना. You are incorporeal and I am incorporeal too. You have to remember only me and withdraw the connection of your intellect from all those who are bodily beings. देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है. Whatever you see with these eyes, including the body, is coming to an end. अगर तुमको जाना है सुखदाम, वाया शांति दाम. Then you have to go to the abode of happiness, that is सुखदाम, via the abode of peace, that is शांति दाम. उस सुखदाम अथवा कृष्णपुरी को ही तुम करते यू डिजायर दैट अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस इन अदर वर्ड्स द कृष्णपुरी तो बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम को याद करो सो द फादर सेज रिमेम्बर द अबोर्ड ऑफ पीस एंड द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस बल सतुग में भी पवित्र पार्थों को शांति रहती है ऑल दो इन द गोल्डन एज प्यूरिटी हैप्पीनेस एंड पीस प्रिवेल परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे इट वोट बी कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ पीस कर्म तो सबको करना ही है राजा ही करनी है Everyone has to perform actions. You have to rule. That is, we do karma. In the golden age, you perform actions. But over there, you don't perform bad actions. But over there, you don't perform bad actions. Because over there, Maya doesn't exist. 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 रात में अंधेरे में धक्के खाई जाते दे सफर ब्लोज एट नाइट इन डार्कनेस तो आधा कल पर भक्ति सो देर इज द डिवोशन फॉर हाफ अ साइकिल ब्रह्मा की रात द नाइट ऑफ ब्रह्मा और आधा कल पर ब्रह्मा का दिन एंड फॉर हाफ अ साइकिल देर इज द डे ऑफ ब्रह्मा बाबा ने बताया बाबा सेड एक स्थान पर छह मास दिन और छह मास रात होती है In some places, the day lasts for six months and the night lasts for six months. परंतु वो बात तो कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है. But that case is not praised in the scriptures. कौन सी बात? Which case? जो geography में बताते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर छह महीने की रात और दिन होता है. It is said in geography that on the North Pole and the South Pole, the day and the night last for six months. शास्त्रों में नहीं होता है. शास्त्रों में कोई कितना भी करे. It is not mentioned in the scriptures. Then, which time is mentioned in the scriptures? Sangam yuki time ka jikar hai jab Brahma ke dwara Paramatma gyan suri hai prachach hota hai aur jhup jata hai. The time of the confluence age is mentioned when the supreme soul, the son of knowledge, is revealed through Brahma and becomes hidden. Prachach hota hai to Brahma ka din. When he is revealed, it is the day of Brahma. और छिप जाता है एंड वेन ही बिकम्स हिडन तो धक्के खाने पड़ते हैं ब्राह्मणों को द ब्राह्मण्स हैव टू सफर ब्लोस तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है सो दिस डे ऑफ ब्रह्मा एंड द नाइट ऑफ ब्रह्मा आर प्रेस्ड इन द स्क्रिप्चर्स शास्त्रों में जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार है वो सभी समय के ऑल द प्रेज वर्शिप मेमोरियल्स फेस्टिवल्स विच आर इन द स्क्रिप्चर्स आर ऑफ द प्रेजेंट टाइम आप विष्णु का दिन विष्णु की रात क्यों नहीं कहते हैं वेल वाई डोंट दिस से द डे ऑफ विष्णु द नाइट ऑफ विष्णु ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात क्यों कहते हैं वाई डू दिस से द डे ऑफ ब्रह्मा द नाइट ऑफ ब्रह्मा क्योंकि विष्णु को तो रात और दिन का ज्ञान ही नहीं इट इज बिकॉज विष्णु सर्टनली डजेंट हैव द नॉलेज ऑफ द डे एंड द नाइट एट ऑल बात होता ही है सिर्फ सवेरा ही सवेरा दिन ही दिन ही ओवर देर ओनली द डे लाइट प्रिवेल्स Nothing but the day. Brahmanon ko malum hai, Brahma aur Brahma Kumar Kumariyon ke liye ye behad ke din aur raat hai. The Brahmins know that this unlimited day and night is for Brahma and the Brahma Kumars and Kumaris only. Ya kaha? What was said? Brahma ka din aur Brahma ki raat aur dunia walon ki baat nahi hai. The day of Brahma and the night of Brahma don't concern the worldly people. Sathi ko tere tamre hene walon devataon ki baat nahi hai. 
इट डजेंट कंसर्न द डीटीज लिविंग इन द गोल्डन एज द्वापर कलयुग में रहने वाले मनुष्यों की बात नहीं है इट डजेंट कंसर्न द पीपल लिविंग इन द कॉपर एज एंड द आयन एज लेकिन ये तो बात है ही ब्राह्मणों के लिए बट इट कंसर्न ओनली द ब्राह्मण शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे इट वोट बी सेट द डे एंड द नाइट ऑफ शिव बाबा क्यों वाई क्यों नहीं कहेंगे वाई वोट इट बी सेट सो शिव बाबा तो रात में आता ही नहीं कभी रात में होता ही नहीं रात में आता तो है शिव बाबा नेवर कम्स इन टू द नाइट ही इज नेवर इन द नाइट ही डज कम एट नाइट लेकिन उसकी रात कभी अज्ञानता की नहीं होती बट हिज नाइट ऑफ इग्नोरेंस नेवर हैपन्स बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात द चिल्ड्रन नो वी हैव द डे फॉर हाफ अ साइकिल एंड देन द नाइट फॉर हाफ अ साइकिल खेल भी ऐसा प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते द गेम इज लाइक दैट द सन्यासीज डोंट नो दोज ऑन द पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड दैट इज प्रवृत्ति मार्ग वो तो निवृत्ति मार्ग वाले दे आर इंडीड ऑन द पार्ट ऑफ रिनाउंसिएशन दैट इज निवृत्ति मार्ग वो स्वर्ग और नरक की बात जानते ही नहीं दे डोंट नो पैराडाइज एंड हेल एट ऑल वो तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया दे से वेर इट पैराडाइज कम फ्रॉम क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बनाई दी है इट इज बिकॉज इन द स्क्रिप्चर्स इवन द गोल्डन एज वॉज मेड इन टू हेल अब बाप बहुत मीठी मीठी बातों के बाद नाउ द फादर नरेट्स वेरी स्वीट थिंग्स शास्त्रों में सतयुग को नरक क्यों बनाई दी है Why was the golden age made into hell in the scriptures? Yadgar kahan ki hai? Where is this memorial of? Sangam yuki baatein hain unhone shastron mein likh di. In the scriptures they wrote about the confluence age. Kehte hain bachche main nirakar gyan ka sagar hu mera part gyan dene ka ek samay hi mar jata hai. He says children I am the incorporeal one the ocean of knowledge. My role of giving knowledge emerges at this time. बाप अपना परिचय देते हैं द फादर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है माई नॉलेज डजेंट इमर्ज इन द पार्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन उस समय सारा रसम रिवाज भक्ति मार्ग तक चलता है एट दैट टाइम ऑल द कस्टम्स एंड प्रैक्टिस बिलोंग टू द पार्ट ऑफ द रिलीजियस डिवोशन ब्राह्मणकार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराने में निमित्त बन जा बना हुआ हूँ अकॉर्डिंग टू द ड्रामा आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन गिविंग विजन टू द डिवोटीज अकॉर्डिंग टू द फीलिंग दे हैव वेन दे परफॉर्म वर्शिप उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं एट दैट टाइम द पार्ट ऑफ नॉलेज इज नॉट इमर्ज इन माई सोल तो अभी इमर्ज हुआ है इट हैज इमर्ज नाउ जैसे तुम्हारा चौरासी जन्मों की रील भरी हुई है जस्ट लाइक योर रील ऑफ द एटी फोर बर्थ हैज बीन रिकॉर्डेड मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नुदा हुआ है वो उसी समय चलता है वेन एवर वॉट एवर रोल ऑफ माइंड इज फिक्स इन द ड्रामा इट गोज ऑन जस्ट एट दैट टाइम इसमें सेंस है की बात नहीं इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डाउट अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किस को सुना था Had the knowledge emerged in me, I would narrate it to someone on the path of religious devotion too. Lakshmi Narayan को वहाँ ये ज्ञान नहीं है. Lakshmi and Narayan don't have this knowledge over there. Drama में नूदी नहीं है. It is not fixed in the drama at all. मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं कि हमको पलाना गुरु सद्गति देते हैं. If someone says to human beings, such and such guru gives us true salvation. गुरु लोग सदगति दे कैसे सकेंगे बट हाउ विल द गुरुज बी एबल टू गिव ट्रू सेल्वेशन उनका भी तो पार्ट है दे हैव देयर रोल्स एज वेल और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती एंड समवन सेज द वर्ल्ड कीप्स रिपीटिंग इन द सेम वे चक्र फिरता रहता है द साइकिल कीप्स रोटेटिंग उन्होंने फिर चरखा रख दिया Then they have placed a spinning wheel. That is charcha. Charcha ka charcha hai. This is the world cycle. So wonder they put charcha phirane se bhi pet puja hoti hai. So see the wonder. Even from spinning the wheel, the stomach is filled. Aur ye chakra gumane se bhi. And also from rotating this cycle, do duru ki pet ki puja hoti hai. The stomach in the form of the intellect is filled. तो उन्होंने नकल की हुई है सो दे हैव कॉपीड इट 
उनकी पेट पूजा है एक जन्म की डेयर स्टमक इज फिल्ड फॉर वन बर्थ और तुम्हारे लिए है जन्म जन्मांतर एंड फॉर यू इट इज फॉर मेनी बर्थ यहाँ चक्र को जानने से कि जन्मों के लिए तो उनको तारद मिल जाती है From knowing the world cycle here, you receive the results of your deeds. That is prarab for twenty-one births. Baba ye thaatri kya sabhi sunate. Baba sits and explains the meanings properly. Baki sabhi ya thaatri sunate. Tumari buddhi ka tala khula hua hai. All the others do not explain properly. The lock of your intellect is open. Uche the uche Bhagwan. God is the highest on high. Then Brahma Vishnu Shankar, Sukham Bhutanvasi. Then Brahma, Vishnu, Shankar, the residents of the subtle world. Then in the physical world, first Lakshmi and Narayan. Then in the physical world, Lakshmi and Narayan are first. Then Jagadamba, Jagadpita. And then the world mother, Jagadamba, and the world father, Jagadpita. The Sangam ki. They belong to the confluence age. Hey, to manusi. They are just human beings. हो जाए या तो कुछ भी नहीं। They don't have many arms and so on. Brahma को भी दो हो जाए। Brahma also has two arms. बक्ति मार्ग में चित्रों में कितनी हो जाए दे दी हैं। He is given so many arms in the pictures on the path of religious devotion. अगर किसको आठ हो जाए हो तो टांगे भी तो आठ होनी चाहिए। If someone has eight arms, he should also have eight legs. परंतु पैर से तो होता नहीं है। But it does not happen like that. क्यों? Why? ऐसे क्यों नहीं होता? Why doesn't it happen like that? बुझा माना मददगार, तो आत्मों से मददगार बना जाता है। Arm means helper, so we become a helper through our hands. टांगों से तो चलने और बाजने का काम करते हैं। Through the legs, we do the work of walking and running. तो लोग आर्थ कुछ भी नहीं समझ। so people don't understand the meaning at all. Ravan ko dhati se dekhate hai, to tange bhi iti ni dehni chahiye, na? Ravan is shown with ten heads, so he should be given that many legs too, shouldn't he? So iti ni tange kyo nahi di? Why wasn't he given those many legs? Ke Ravan iti ni tango se purusharth nahi karta hai. Because Ravan doesn't make purusharth with so many legs. क्या करता है? What does he do? इतने मत तैयार कर देता है। He creates so many opinions. अनेक मत हैं उसी हैं उसकी। He has many opinions. बाकी बीस बुझाएं भी दिखाते हैं। Apart from it, they also show twenty arms. जितनी मत हैं उसी हैं, उससे दुगनी बुझाएं दिखाते हैं। They show twice the number of arms as compared with the number of opinions. माना उसका परिवार बहुत बड़ा है। It means that his family is very big. फालो करने वाले भी बहुत हैं। There are many followers as well. ये सब गुड़ियों का खेल है, कुछ भी समझते नहीं हैं। All this is just a play of dolls. They don't understand anything. बड़े आदमी रावण दस सी सवाले को मानते हैं। People of influence believe in the ten-headed Ravan. आर्थ कुछ भी नहीं समझते। they don't understand the meaning at all. Ramayan jab sunate hain to bhot rote hain. They, that is the devotees, cry a lot when they recite the Ramayan. Baab samjhati ye sab bhakti maar ghi. The father explains that all this is the path of religious devotion. Jab se tum vaam maar ghi mein gai ho, tab se kaam kita par baish tum kaali ban ghi. Since the time you went on the left path, you have become black from sitting on the pyre of lust. Now, by taking the pledge to be on the pyre of knowledge for one birth, you obtain the inheritance for 21 births. Over there, you remain soul conscious. You give up one old body and take another, the new one. रोने आदि की बात ही नहीं है। There is no question of crying and so on at all. यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। Here, when a child is born, they congratulate, celebrate with great pomp. और कल बच्चा मर गया तो यह हुसैन मचाए देंगे। Next day, if the child dies, they raise voices of despair. यह हुसैन 
expression of sorrow among muslims quite violent beating one's chest crying and invoking god dukhdam hai na this is the abode of sorrow isn't it jante ho bharat pari hamara khel you know that our play is based on bharat itself bharat abhinasi khand hai bharat is the imperishable land usme sukh dukh narak swarg hota hai in that itself there are happiness and sorrow hell and paradise heavenly god father ne zarur heaven sthapan kiya hoga certainly the heavenly god the father himself must have established heaven lakho varsh ki baat ho to to yaad bhi kaise kare if it would be a question of 100000 years how would we remember it isko pata bhi nahi hai swarg phir kab hoga no one even knows when paradise will be again pata thode hi we didn't know kaise the 40000 varsh we used to say after 40000 years ab 40000 varsh mein kitne janm lene pade jabki 5000 varsh mein 84 janm since during 5000 years there are 84 births how many births would one have to take during 40000 years ab tum bachcho ki samajh mein aata hai tum roshni mein ho now you children understand it you are in the light baaki jinko gyan nahi hai wo aaturi hai gyan nahi jinme soye pade hain all the others who don't have the knowledge are laying asleep in the devilish sleep of ignorance unki agyan andhyari raat hai they are in the dark night of ignorance kinki who unki mana kinki they means who hai eh? agyan andhyari raat kitni hui who is in the dark night of ignorance abhi to upar bataya it was said just now above इसके लिए रात और दिन है फॉर हु इज देर द नाइट एंड द डे ब्राह्मणों के लिए ही रात और दिन है देर इज द नाइट एंड द डे जस्ट फॉर द ब्राह्मण्स तो जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है उनके लिए अज्ञान अंधेरी रात है देर इज द डार्क नाइट ऑफ इग्नोरेंस फॉर देम हु डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स ऐसी चक्र का कुछ भी ज्ञान नहीं दे हैव नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड साइकिल एट ऑल हम एक्टर हैं ये सच्चक के चार भाग हैं इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे वी आर एक्टर्स देर आर फोर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड साइकिल ओनली द ह्यूमन बींग्स विल नो दीज थिंग्स अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेज नाउ यू चिल्ड्रन नो दैट द फादर इज नॉलेजेबल उनमें जो खूबिया है वो सब तुमको दान में देते ही ऑफर्स यू ऑल द क्वालिटीज विच आर इन हिम ज्ञान के सागर से तुम बरसा लेते हो you take the inheritance from the ocean of knowledge baba hamesha kehte hain de dhari ko yaad nahi karo baba always says don't remember any bodily being kya yeah. what jiski buddhi dheh mein dhari hui ho usko yaad nahi karo don't remember the one whose intellect holds on to the body bal main bhi deh dwara sunata hu although even i narrate through the body परंतु याद तुमको मुझे निराकार को ही करना है यू हैव टू रिमेम्बर मी द इनकॉर्पोरियल वन अलोन मन मीनिंग मतलब मैं शरीर के द्वारा सुनाता हूँ लेकिन याद निराकारी स्टेज धारण करने वाले स्वरूप को याद करना ऑल दो आई नरेट थ्रू द बॉडी यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्म ऑफ द वन अज्यूमिंग द इनकॉर्पोरियल स्टेज बाप कहते हैं याद करते रहेंगे तो धारणा दी द फादर सेज इफ यू कीप ऑन रिमेम्बरिंग यू विल एसिमिलेट इट टू बुद्धि का ताला भी खुलेगा द लॉक ऑफ द इंटलेक्ट विल ओपन एज वेल पंद्रह मिनट बाद आधा घंटा से शुरू करो फिर बढ़ते रहो स्टार्ट फ्रॉम फिफ्टीन मिनट्स और हाफ एन आवर देन कीप ऑन इंक्रीजिंग द टाइम बिचारी के समय सिवाय एक बाप की कोई याद न रहे in the final time apart from the one father you shouldn't remember anyone else isliye sanyasi sab kuch chhod dete for this reason the sanyasis renounce everything tapasya mein baithte hain and they sit in tapasya that is the ardent ascetic yogic practice jab sahi chhodte hain us samay aas paas ka vayumandal bhi shant ho jata hai when they renounce the body the atmosphere around becomes peaceful as well जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर तोड़ा हो जस्ट लाइक इन सम सिटी वेन अ ग्रेट पर्सन डाइज तुमको तो अभी ज्ञान है नाउ यू हैव द नॉलेज आत्मा अविनाशी है वो लीन हो नहीं सकती है द सोल इज इम्पेरिशेबल इट कैनॉट वैनिश दैट इज मर्ज 
उनमें तो ये ज्ञान ही नहीं है दे डोंट हैव दिस नॉलेज एट ऑल बाबा समझाते हैं आत्मा का विनाश नहीं होती बाबा एक्सप्लेन द सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रॉइड उनमें जो ज्ञान है वो भी कभी विनाश नहीं होता है द नॉलेज विच इज इन देम दैट इज द सोल्स इज नेवर डिस्ट्रॉइड इधर इम्परेशबल ड्रामा है द ड्रामा इज इम्परेशबल त्रेता द्वापर कल युग ये चक्र फिरता रहता है द गोल्डन एज द सिल्वर एज द कॉपर एज द आयन एज दिस साइकिल केप्स ऑन रोटेटिंग लक्ष्मी नारायण बनते हो फिर नंबर बार और धर्म वाले भी आते हैं You become Lakshmi Narayan again later. The followers of the other religions too come number wise. God the Father is one. God the Father is one. Sakti Gutte Kali Gutta ke bhrathi ko paati rehte. It that is the tree keeps expanding from the golden age up until the iron age. Dusre dhar ban nahi sakte. There can't be other trees. Chakr bhi ek hi hai, dhar bhi ek hi. The cycle is one, and the tree is also one. Or yad bhi hai koi karte hai. And we remember only the one. Guru Nanak ko yad karte hai, aur paranto unko fir apne samay par aana hi pade. They remember Guru Nanak, but he has to come again at his time. Janam mein to sab ko aana. Everyone has to enter the cycle of birth and death. Log samajhte hai Krishna aagira hujur. People understand that Krishna is present just here. कोई जिसको मानते हैं कोई किसको मानते हैं वास्तव में ईश्वर सबका एक ही निराकार है Someone believes in this one, someone else believes in that one. In reality, the one incorporeal is God for everyone. गीता में शिव शिव भगवान हुआ तो होता तो सब धर्मों का शास्त्र मां बाप हो जाता If there was in the Gita Shiv Bhagwan Vach that is the words of God Shiv it would have become the mother and the father of all the religious scriptures kyunki unse sab ki sadgati hoti hai it is because the true salvation of everyone comes from him baap sab ka tu kar ka tu kar ka the father is the one who removes sorrow and gives happiness to everyone that is dukh harta sukh karta bharat sab ka ti sthan hai Bharat is the pilgrimage for all. Sadgati baap dwara hi milti hai. The true salvation is received only through the father. Ye unka birth place hai. It is his birth place. Tab unko yaad karte hain. Everyone remembers him. Father hi aakar ke sabko Ravan ke raj se chhodate hain. The father himself comes and releases everyone from Ravan's kingdom. Abhi to ye duniya raw raw bana rakhe hai. Now this world is certainly a dreadful hell. It is a poisonous ocean. It is a poisonous ocean, meaning it is a brothel. The world became a brothel. Ab baap kehte hain. Now the father says, "De gari atmae, ab baap se." Souls who take on bodies, come, let's go back now. Sir, kum mujhe yaad karo, kabi bhi de gari mein latke to rona padega. Remember only me. If you ever hang on to bodily beings, you will have to cry. Ek ko yaad karna hai, waha jana hai. You have to remember the one. You have to go there. Tumara rona ek hi janm ke liye band ho jata hai. Your crying now stops for 21 births. Koi mare aur tum rone lag padenge. If you start crying when someone dies, fir rona proof to nahi bane. Then you haven't become crying proof. Yad me agar saak aa jata hai aur mar jaye to kya result hogi? What will be the result if someone dies due to a shock while remembering someone? Durgati ho jayegi. There will be degradation. Tumko yad to Shiv Baba ko karna hai. You have to remember only Shiv Baba. Heart pain bhi ho jata hai. Heart attacks also happen. Tumko to uthte, baithte, ek baap ko yad karna. You have to remember the one father continually. Ye bhi buddhi mein bithaya jata hai. This is also fixed in the intellect. Kyunki saare din mein yaad nahi karte hain to sangathan mein bithaya jata hai. You are seated in the gathering because you don't remember throughout the day. Kya tha? What was said? Ye sangathan mein ek do ghanta yaad mein baithate hain. ये किस लिए वाई आर यू मेड टू सिट इन द गैदरिंग फॉर वन टू टू आवर्स इन रिमेम्बरेंस 
जो सारा दिन में कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है सबका इकट्ठा वोट देता है If someone doesn't remember throughout the day, they are made to sit in the gathering, and then there is the collective force of everyone. Then they to receive the power through this. Who? 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 If the intellect remembers anyone else you will have to be born again kuch bhi ho jaye iske liye hum rehne no matter what happens you have to remain stable deh ka bhanna rahe the consciousness of the body should not remain jitna baap ko yaad karte ho wo yaad record mein nugti jaati hai to the extent you remember the father that remembrance is fixed in the record on the record which record atma roop ki record mein nudi jaati it is fixed in the soul like record tumko khushi bhi bahut hogi hum jaldi jaldi chale jayenge you will be very happy too we will go away soon ja kar ke takht par baithenge we will go away and sit on the throne baap hamesha kehte hain rona vidwaon ka kaam hai The father always says crying is the occupation of widows. Tumko sarva guna sampann yaha banna jo phir avinashi ho jata hai. Here you have to become complete with all the virtues which later become imperishable. Mehnat chahiye apne par nazar rakhni hai aur bhi bhoot hoga to us par paaye nahi sakenge. Hard work is required. You have to watch yourself. If any ghost that is bad quality remains you won't be able to receive a high position Narad bhakt tha Narad was a devotee Lakshmi ko varna chahta tha He wanted to marry Lakshmi Parantu jab sakal dekhi to bandar mein tha But when he looked at his face he looked like a monkey Tum purusharth kar rahe ho You are making purusharth Lakshmi ko varne ke liye to marry Lakshmi जिसमें पांच भूत होंगे वो कैसे बर सकेंगे हाउ कैन द वंस हु हैव द फाइव गोस्ट इन साइड बी एबल टू मैरी हर बहुत मेहनत चाहिए लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो यू विन इन अ पावरफुल लॉटरी हम राजा जरूर बने वी विल सर्टेनली बिकम किंग्स तो तुम्हारी प्रजा भी जरूर होगी इन दैट केस यू विल सर्टेनली हैव सब्जेक्ट टू हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी The expansion will go on in thousands, hundred thousands. पहले पहले कोई भी आते हैं उनको बाप का परिचय दो. First of all, introduce the father to whoever comes. पति का पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? Ask them what is your relationship with the supreme father, supreme soul, the one who purifies the impure ones. जरूर कहना पड़ेगा कि वो पिता है. They will certainly have to say that he is the father. तो अच्छा लिखो ऑल राइट देन राइट दैट एक ही पति का पावन है सर्व को पावन बनाने वाला ही इज द ओनली वन पति पावन द वन हु प्यूरिफाइज एवरी वन लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे इफ यू मेक देम टू राइट इट नो वन विल मेक एन आर्ग्यूमेंट बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने के लिए आए हो से हैव यू कम हियर टू लिसन और टू नरेट तुम यहाँ आए किस लिए वॉट फॉर हैव यू कम हियर सदगति जाता तो एक निराकार है ओनली द इनकॉर्पोरियल वन इज द गिवर ऑफ द ट्रू सेल्वेशन फॉर एवरी वन वो कब आकर के सार का वो कब आकार अथवा साकार में नहीं आता ही नेवर कम्स इन द सेटल और द कॉर्पोरियल अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है ऑल राइट देन वॉट इज द रिलेशनशिप विद प्रजापिता वो है साकारी दैट वन इज द कॉर्पोरियल वन और वो है निराकारी बाप कौन एंड दैट वन इज द इनकॉर्पोरियल फादर हु प्रजापिता है साकारी बाप और शिव है निराकारी बाप प्रजापिता इज द कॉर्पोरियल फादर एंड शिव इज द इनकॉर्पोरियल फादर हम एक बाप को याद करते वी रिमेम्बर द वन फादर What was said? Prajapita ko yaad nahi karte. We don't remember Prajapita. Usko yaad karte. Whom do we remember? 
एक निराकार बाप को याद करते हैं हमारी अहम ऑब्जेक्ट ये है वी रिमेम्बर दैट वन इन कॉर्पोरियल फादर दिस इज आर एम एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव इन से हम राजा ही पाएंगे वी विल ऑप्टेन द किंगडम फ्रॉम हिम अच्छा ऑल राइट मीठी मीठी के लिए बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन रिमेम्बरेंस लव गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मदर द फादर बाप दादा रूहानी बाप की रूहानी बच्ची नमस्ते फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन आज की वाणी है टूडे इज वाणी ग्यारह अगस्त पचहत्तर की अव्यक्तवाणी इस अव्यक्तवाणी ऑफ इलेवन टेन सेवेंटी फाइव पेज नंबर एक सौ छियासठ पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स हेडिंग दिया है विजयी बनने के लिए मुख्य धारणा द हेडिंग हैज बीन गिवन द मेन प्रैक्टिस धारणा है टू बिकम विक्टोरियस प्रश्न उत्तर के रूप में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है विच मेन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू बिकम विक्टोरियस विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता इन ऑर्डर टू बिकम विक्टोरियस इट इज नेसेसरी टू रिमेन अलर्ट एक होते हैं अलर्ट रहने वाले सम रिमेन अलर्ट और दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले एंड दी अदर्स रिमेन लेसी जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खा लेते दोज हु आर ऑलवेज अलर्ट विल नेवर बी चीटेड बाई माया बल्कि वे सदा विजयी होंगे इंस्टेड दे विल ऑलवेज बी विक्टोरियस अगला प्रश्न द नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ आठ की माला में और सोलह हजार की माला में आने की तीन नंबर निशानी क्या है वट इज द इंडिकेशन और साइन ऑफ कमिंग इन द माला ऑफ द वन हंड्रेड एंड एट एंड ऑफ द सिक्सटीन थाउजेंड द आंसर जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वो ही विजय माला में आ रही दोज हु आर ऑलवेज विक्टोरियस हियर दे दम सेल्व विल कम इन द गार्लैंड ऑफ विक्ट्री दैट इज विजय माला इसलिए वैजयंती माला नाम पड़ा हुआ है फॉर दिस रीजन द नेम वैजयंती माला दैट इज द गार्लैंड ऑफ फाइनल विक्ट्री हैज बीन गिवन और जो कभी कभी के विजयी है वो सोलह हजार की माला में आ and those who are sometimes victorious will come in the mala of 16000 prashna question kaun sa lakke rehne se sada vijayi ban sakte hain by having which aim can we become always victorious hum abhi ke vijayi nahi we are not victorious in the present kal pa kal pa anek baar ke vijayi we are victorious many times cycle after cycle jo baat 